Good morning, my dear children. Hope you all are doing good. So today, let's see the textbook exercises in the chapter Living in Harmony. Okay. Take page number 119. 119. So in this Exercise we are going to see a few foreign words and its meaning. Okay. So for, uh, first I will read the introduction part which you have in page 118. The family settled en masse in the temporary camp which we had already seen. En masse means um, or joined together, living in uh, together. Okay. Uh, here it indicates the people were gathered in the rescue camp. Together. They were staying together in the rescue camp. Read this example. In medias res, a Latin word meaning in the middle of things. Okay, in medias res, the meaning in the middle of things. Teja vu, a French word meaning a sense of having experienced the present thing before. Dolce vita, a Latin word meaning a pleasurable and luxurious life. Fourth pass, a French word meaning an embarrassing mistake. Joppelganger, a German word referring to someone who is exactly like another living being. Okay. So, uh, these are the few foreign words which derived from Latin and French. Okay. And its means were well given. I think you don't need an explanation for this. Isn't it? In media stress means in middle of the things. It gives the meaning itself. No. So I don't want to repeat it. I believe. Tejavu means uh, what? A sense of having experienced the present thing before. Already. Uh, sometimes we all also have the same feeling. You might have come across this particular word if you are a uh, uh, watching Tamil movie means in Tamil movie uh, Nanban you might have come come across this particular word Tejavu which gives a feeling uh, when we pass a port particular experience in our life we have a feeling that it already happened in our life. Feel incident cross friends share That is what they javu. Okay. Dolls vita, a Latin word meaning pleasurable and luxurious life. You know the meaning very well. Pleasurable and luxurious life means a rich life, a comfortable life. Okay. Having all the Comfort and fun in that life. Then fourth pass, a French word meaning an embarrassing mistake means uh, making mistake is a common thing. Being a human being, definitely we will make some mistake, isn't it? Uh, but uh, an embarrassing mistake means which make us feel embarrassed. Yo, I am feel in the embarrassed moment. Chala moment, we cannot face it in the right way, isn't it? Such moments are called embarrassed, embarrassed moment. So, angle embarrassed mistake, which we find, which we feel that what we have done is a great uh, mistake. Okay. Then last one, doppelanger, a German word referring to someone who is exactly like another living being. Uh, what? Uh, while seeing some person, we find some similarity with that particular person with some other living creature. It may be some animal or some birds, isn't it? Such uh, resemblance, in order to express such resemblance, uh, uh, the German word is Joppelganger. Okay, so now let's do the exercise given for us. Match the words and phrases with their meaning. And the first word given to us is verbatim. Verbatim means word by word. Uh, translating something or, uh, yes, translating something word by word or conveying something word by word. Okay. That is verbatim means word by word. So alphabetical F, first one's answer. Second one, rendezvous. Okay, rendezvous. Uh, don't think I'm 
uh, reading or pronouncing that this particular word wrongly i have refer all these words in the dictionary and i am giving that word so don't think that ma'am simply saying oh, sorry teacher is simply giving out some words i have referred this and i am pronouncing this okay rendezvous means meeting at an agreed time and place it's also a latin word which means meeting at an agreed time and place okay nammal ipdengil aarigal meet cheyanengil we will decide a place and time first isn't it uh, in order to denote that particular uh, time and place sing, uh, singular term or simple term in uh, latin is rendezvous okay rendezvous third one is bushwa okay though it look like borgias engana endo pole thonu anengil actual pronunciation is bushwa okay bushwa this term is also very familiar to us isn't it especially for the malayalis we come across this word uh, in political films and all those things bushwa isn't it bushwa means belonging to or characteristics of the middle class bushwa means belonging to characteristics of of the middle class and fourth one is ad infinitum ad infinitum meaning to infinity or in other words you can say forever more okay for for example if you are doing something uh, for example you had a uh, habit of reading comic books or story books okay uh, when someone is saying that uh, she or he had the habit of ad infinitum of reading which means you had that particular interest forever more adine munbe irundena kalam ipo avanu koodal adinodi oru thalpariyam undu forever more okay ad infinitum means for, forever more for your understanding i am saying forever more uh, here in the text the meaning which given is to infinity to infinity okay and the fifth one is angst which means dread and anxiety you know anxiety angst means dread and anxiety then sixth one is kuda kuda grass kuda grass okay kuda grass kuda grass which means finishing blow that results in victory that is a death beat kodukonu rayile ah avasana thorati the last beat which he had given that is marvelous a punch exact aite epdiyano kodukendathu avada thanne kitti ennu rayile that's what a kuda grass ennu rayina kuda grass here they have given finishing blow that results in victory which means a last beat death beat കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് കൃത്യമായി കൊടുക്കുന്ന ഒരു അടി ഓക്കെ കൊലോക്കിയലി പറയുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടേണ്ട അടുത്ത് തന്നെ അവന് കിട്ടി എന്ന് പറയില്ലേ ആരാണ് ഫിനിഷിംഗ് ബ്ലോ ദറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ വിക്ടറി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഡൂ സംതിങ് വെരി പെർട്ടിക്കുലർ ദർ ഷുഡ് ബി എ വൈറ്റൽ പ്ലേസ് ഓർ വൈറ്റൽ ഇൻസിഡന്റ് വിച്ച് മേക്സ് ഓർ വിച്ച് ലീഡ്സ് അസ് ടു സക്സസ് there will be one point isn't it that point or that blow is signifying this particular word and seventh one is infant terrible infant terrible means an incorrigible child infant terrible means an incorrigible child which means um, not able to change or change our behavior for chela kutiyala ga kaanumbo we will say we used to say or you might have uh, heard your elders saying uh, we cannot change this per- this particular child's attitude or his behavior such a character such a characteristic person are represented with this term corrigible incorrigible child which means we cannot change them whatever the situation is whoever come in their life we cannot change them that means in an incorrigible child okay the latin word for that is infant terrible infant terrible and the last one is eighth one magnum opus magnum opus 
uh, here the meaning is the most important work of an artist or writer the most important work of an artist or writer in simple words you can say the best work for all the writers there will be best words avare best nu parayanayittu sila words kaanum alle ella words um best avanu nalladhu illa pakshe there will be even for shakespeare also yeah if we ask he had written nearly 32 plays but when we ask a critic regarding his writing there will be a particular place which considered to be his best isn't it such words are addressed to be his magnum opus appa magnum opus nu parayunnathu best work it denotes best work of a writer okay dear next it says we have is this term we have simple compound complex sometimes on hearing that topic itself we feel it is complicated but it is not so as i told you every time like maths grammar is also interesting like maths it is really sometimes confusable until you know the formula or the rule clearly once you understand the formula once you understand the rule the uh, the maths will be very interesting isn't it similarly if you understand the concept in the grammar clearly grammar is also very very interesting okay so today i'm not going to teach you a lot i'm just giving how to identify the simple compound and complex ஏதா என்னது சிம்பிள் சென்டென்ஸ் னு പറയുന്നത് என்னது காம்பவுண்ட் னு പറയുന്നത് என்னது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் னு ஐடென்டிஃபை செய்யنا மாத்திரமே இந்த வீடியோல நம்ம காணாம போறோம் ஓகே சோ யூ நீட் नॉट வரி ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் லெட்ஸ் see what is a simple sentence a simple sentence it always consists only one main class what is main class which we had already seen isn't it what is a main class main class or independent class it denotes it can stand alone it can stand alone means it can give complete meaning to a particular sentence for example ramu is an intelligent boy ramu is an intelligent boy here this particular sentence it gives a complete meaning isn't it it tells about the subject ramu that he is an intelligent boy isn't it it, it stand alone and it gives complete meaning though he is intelligent you know this sentence is like it does it give a complete meaning though he is intelligent what it it arises a question what alle it does not give a complete meaning when does it give meaning though he is an intelligent he is lazy abo here this he is lazy is the main class he is lazy nu parayunnathu main class because it stands alone when somebody says that he is lazy nu parayumbo it gives a complete meaning alle appo idana main class nu parayunnathu because it gives a complete meaning or it can stand alone so that's why we call this put this type of sentences as main class or independent class independent nu parneya namukku ariyam swadantriyamayittu thanike nikkan kariyunnathu alle swadantriyamayittu nikkan kariyunnathu so this is independent class independent aayittu nikkunna aalkare theerchayittu nammal avare oru main aal aayittu kaanum alle appo adu rendum ore meaning thaneyanu main main class or independent class appo ningal eduthu njan chelare eduthu sentence identify cheyan nammal എന്ത് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ എക്സൈസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നത് എന്ത് ക്ലാസ് എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നൗൺ ആണോ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണോ അഡ്വേബ് ആണോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു ഹാവ് ഡൺ വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻ ക്ലാസ് ഓർ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലാസ് അതല്ല ടീച്ചർ ചോദിച്ചിരുന്നത് എന്തോന്ന
വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഏത് ടൈപ്പ് എന്നല്ല ചിരിച്ചു ചോദിച്ചത് ഏത് കൈൻഡ് കൈൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇട്ട് കംസ് അണ്ട് വെർ ഇറ്റ് ഇസ് എ നൗൺ ക്ലാസ് ഓർ അഡ് വേർബ് ഓർ അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലാസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് എന്തോന്നാണ് മെയിൻ ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു മെയിൻ ക്ലാസ് ആണ് ഒരു ഒരു സെന്റൻസിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സെന്റൻസിൽ ഒരേ ഒരു മെയിൻ ക്ലാസ്സേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഒറ്റ സെന്റൻസേ ഉള്ളൂ ഒരു ക്ലാസ്സേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അത് സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ഈ സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് തന്നെ എങ്ങനെ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറും പറഞ്ഞ റാം ഇസ് എൻ ഇന്റലിജന്റ് യെറ്റ് ഹി ഈസ് ലേസി Yet he is lazy എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തായി എറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബട്ട് എന്നുള്ള മീനിങ് യെറ്റ് ഹി ഈസ് ലേസി എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ട് മെയിൻ ക്ലാസ്സിനെ ഒരു കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാണ് വി ആർ ജോയിനിങ് ടു മെയിൻ ക്ലാസ് യൂസിങ് എ കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻ നോട്ട് ഓൺലി എറ്റ് ഇറ്റ് മേ ബി ആൻഡ് ബട്ട് ഹോ സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്ത് രണ്ട് മെയിൻ ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സെന്റൻസിനെ നമ്മള് ഒറ്റ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ് അതെന്തോ സെന്റൻസ് കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ എഴുതിയിരുന്ന പോലെ ദോ ഇത് ഇവിടെ ഇത് കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻ അല്ല നമ്മള് എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദോ ഹി ഇസ് എൻ ഇന്റലിജന്റ് ബോയ് ഹി ഇസ് ലേസി ഓ when a child saw his mother it stops crying when the child saw his mother ennu parayumbo avade incomplete aanu alle incomplete aanu pakshe it stops crying nu parayunnathu main class appo eppalaano oru സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലാസ്സും ഒരു മെയിൻ ക്ലാസ്സും കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോംപ്ലക്സ് അപ്പോ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ പറയാണ് സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ഇറ്റ് ഡിനോട്ട്സ് വെൻ ദെർ ഈസ് ഓൺലി വൺ മെയിൻ ക്ലാസ് വെൻ ദെർ ഈസ് ഓൺലി വൺ മെയിൻ ക്ലാസ് ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ഓക്കെ വെൻ ദെർ ഈസ് ഓൺലി വൺ മെയിൻ ക്ലാസ് ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് വെൻ ദർ ആർ ടു മെയിൻ ക്ലാസ് ഓക്കെ വെൻ ദർ ആർ two main class and it is combined using any coordinating conjunction then it is compound sentence okay i repeat please listen carefully when there are two or more main class that is independent class and those sentences are combined together using the coordinating conjunction then it is compound sentence okay rendu main class o alleng rendil koodululla main class o coordinating conjunction use cheyidu aa sentence ne combine cheyumbol adu compound sentence okay ore main class ore subordinate class ore dependent class ore independent class ingane rendu tarathilulla rendu type of class കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു സെന്റൻസ് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ് വെൻ യു ആർ കമ്പൈനിങ് യെസ് വെൻ യു ആർ കമ്പൈനിങ് ടു സെന്റൻസസ് വൺ മെയിൻ ക്ലാസ് ആൻഡ് വൺ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലാസ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ് ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അല്ലെ വൈൽ വി ഡൂയിങ് ദ എക്സസൈസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് മോർ ഐഡിയ take page number 120 read these sentences and write whether they are simple compound or complex sentences okay 
Mrs. Hall's curiosity was aroused when she looked at the guest. Okay. Aba vada enda ayikkinna? Mrs. Hall's curiosity was aroused. Enna parayinnad enda onna class? Main class. Idu namakku oru complete meaning therinnond alle. Guest gal enda onna curiosity was aroused. Avarude curiosity bhayangara aayi increase aayi. Mrs. Hall's inde ക്യൂരിയോസിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ആയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഇസ് ഇറ്റ് എന്നെ നമ്മൾ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ലുക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വെൻ ഷി ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഗസ്റ്റ് വെൻ ഷി ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഗീവ് എ കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് വെൻ ഷി ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഗസ്റ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ വി വിൽ ആസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ അപ്പോൾ എന്തും കൂടെ വന്നാലേ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് തരുന്നുള്ളൂ മിസ്സിസ് ഹാൾസ് ക്യൂരിയോസിറ്റി വാസ് അറൗസ് വെൻ ഷി ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഗസ്റ്റ് ഗസ്റ്റുകളെ കണ്ടപ്പോൾ മിസ്സിസ് ഹാൾസിന്റെ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആയി അപ്പൊ വെൻ ഷി ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തോന്നുന്നു സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലാസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഗീവ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് വിത്തൌട്ട് ദ പ്രീവിയസ് സെന്റൻസ് വിത്തൌട്ട് ദ പ്രീവിയസ് സെന്റൻസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഗീവ് കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് സോ നോ ഡൌട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ത് കോംപ്ലക്സ് സെക്കൻഡ് വൺ ഷി ലൈക് ടു പെയിന്റ് ഓഫൻ she enjoys painting often often repeatedly frequently she like to paint it gives a complete meaning alle ore ore sentence e ullu otta main class mathrame ullu so no doubt it is simple sentence simple sentence because it has only one sentence that also main class isn't it it is a main class and it stand alone it give complete meaning isn't it look at the third one As soon as Lara saw her friend, does it give meaning? Friend in a country, what did you say to her friend? As soon as Lara saw her friend, what happened? Isn't it? It, is, it remains incomplete. What is the second, for, uh, second uh, sentence? She waved at her. Isn't it? We also, while seeing our friend in the morning, we waved. If we are looking at them, from a long distance isn't it korchu dure nanu enengi nammal kadannu vache ennu vekkarilla alle we just wave a hand so she waved at her on the parayanadu main class because it gives a complete meaning if somebody says that she waved at her avlu kai ingane kaanichu yes it gives a complete meaning isn't it she waved at her it gives complete meaning but the first part as soon as laura saw her friend it is independent sorry it is dependent class subordinate class it cannot stand alone appo ee rendu sentences kuda chernu varayanengil adendo nanu complex very good very good complex alle ha oru subordinate class um oru main class um varunnu ta angane anengil adu complex sentence fourth one we reached home late at night and had dinner ivide endu varikkunne we reached home late at night does it give complete meaning meaning therundo njangala veetile valare vaigiyana vannathu yes it gives a meaning second part had dinner we had dinner njangal kalichu it also give complete meaning ivada ee rendu main class niyum endo naan join cheynathu and ennu parayna coordinating conjunction alle രണ്ട് മെയിൻ ക്ലാസ് ആണ് നമുക്ക് എന്തോ നോക്കെ വി റീച്ച് ഹോം ലേറ്റ് അറ്റ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെയിൻ ക്ലാസ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് വി ഹാഡ് ഡിന്നർ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു വി ഹാഡ് ഡിന്നർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെയിൻ ക്ലാസ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് മെയിൻ ക്ലാസിനെയും ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻ കമ്പൈൻ ദീസ് ടു സെന്റൻസസ് വെൻ ടു മെയിൻ ക്ലാസ്സസ് ആർ കമ്പൈൻഡ് using any coordinating using any coordinating conjunction then it is compound sentence very good then it is compound sentence okay dear now look at the fifth one many villages in our country have opted for solar lightning many villages in our country have opted for solar lightning ivada namku otte ഒരേ ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ എന്താ ഉള്ളത് മെനി വില്ലേജസ് ഇൻ അവർ കൺട്രി ഹാവ് ഓപ്റ്റഡ് ഫോർ സോളാർ ലൈറ്റനിങ് ഞങ്ങളുടെ വില്ലേജിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സോളാർ ലൈറ്റനിങ് വേണ്ടിട്ട് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഒറ്റ ഒരു സെന്റൻസേ വരുന്നുള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ 
main class independent and it gives complete meaning appo no doubt it is simple sentence then it is simple sentence look at the fifth sixth one vinita is studying hard for her exams the first part vinita is studying hard for her exam which are just round the corner nu cha തൊട്ടടുത്ത് അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഷി ഇസ് ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് എക്സാം വിച്ച് ആർ ജസ്റ്റ് റൗണ്ട് ദ കോർണർ മീൻസ് സൂൺ ഷി ഇസ് ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് എക്സാം ഓക്കെ അപ്പൊ വിച്ച് ആർ ജസ്റ്റ് റൗണ്ട് ദ കോർണർ മീൻസ് ഇറ്റ് കെ നോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ഇസ് ഇൻഡ് ഇറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ജസ്റ്റ് അറൌണ്ട് ദ കോർണർ വി ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ജസ്റ്റ് അറൌണ്ട് ദ കോർണർ ഓർ വാട്ട് ഈസ് നിയർ ബൈ ഇസ് ഇൻഡ് ഇറ്റ് സോ ദാറ്റ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെന്റൻസ് ഇസ് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലാസ് so here we have one main class and one subordinate class hence it is very good it is complex sentence okay my dear so during the holidays if possible i will give you uh, 10 sentences to identify whether it is simple compound complex even if i am not giving at home you all have now wifi connection you can search for worksheets and you can start doing that will enhance your uh, uh, what grammar knowledge much wider okay do uh, the exercises uh, practice makes a man perfect so once you start uh, doing the grammar exercise only you will have so many doubt unless we don't have any doubt we cannot understand it clearly aarkum otta thavana or concept kandu nu paranjittu manasilakkan kaiyilla nammal ore karyangal cheythu nokkumbaye namakku adilulla difficulty endanu manasilavugey ullu le appo adu cheythu nokkanam aadi nammal cheythu nokkanam cheythu nokkite adile endengil difficulty undengi you have you can ask your elders or your teachers veetilulla elders inde adutha choyikkam allengil ningalde teachers inde adutha choyikkam appo cheythu nokkada vare namakku ariyilla ingane teacher parayumbo ചിലർക്ക് തോന്നും എല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് ചിലർക്ക് തോന്നും ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ളവർക്കും ടീച്ചറിന് പറയാനുള്ള അഡ്വൈസ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് അൺലെസ് യു സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് യു കെ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ അറിയ സോ ഐ വിൽ ഗീവ് ടെൻ സെന്റൻസസ് ഐ ദർ ഇറ്റ് ട്രൂ വാട്സപ്പ് ടുഡേ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓർ എൽസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഹോളിഡേസ് ഓക്കെ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് പ്ലീസ് ആസ്ക് മീ ഓക്കെ Don't hesitate to clarify your doubts. See you in the next class, dear. Thank you.